ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗണിതം ലളിതം എന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ജോമട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ജോമട്രിയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ജോമട്രി അഥവാ ജ്യാമതിയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ജ്യാമതീയ രൂപങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം അതുപോലെ വികരണം എന്നീ അളവുകളും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചുകൂടി നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലംബകമാണ് ലംബകം ലംബകം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ലംബകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈഡുകൾ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ബേസ് അതാണ് എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ളത് അതിലും ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഈ മെറ്റലൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രമാത്രം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണത് അടുക്കി കൂട്ടിയിടാറ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ചുറ്റളവും ഒന്ന് വിസ്തീർണവുമാണ് ചുറ്റളവിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി സോറി ത്രോട്ടിന് കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് വരും വിസ്തീർണമാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഈ എച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെയുള്ള അതായത് ഈ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ലെങ്ത്ത് മീൻസ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ലംബകത്തിൻ്റെ എന്താണ് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതാണ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ അഥവാ വൃത്തം വൃത്തത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ദൂരമാണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ അതുപോലെ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇത് തിരിച്ചിവിടെ എത്തുവാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ബൗണ്ടറി കിടങ്ങി എത്തുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുറ്റളം ആ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചേക്കാൻ അത്ര കറക്റ്റ് ആയില്ല ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുവാണെങ്കിൽ വരുന്ന അളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണത് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ അഥവാ അർത്ഥവൃത്തം അപ്പോൾ അർത്ഥവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണുന്നത് നോക്കൂ പൈ ആർ പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റളവ് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഈ ഒരു കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എത്ര വരും പൈ ആർ വരും പിന്നെ എത്രയും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെത്രയാണ് ടു ആർ അല്ലേ ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യാസം ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയും ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ പൈ ആർ പ്ലസ്
ചതുരം കെട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും സെയിം അല്ല അതിന് ലെങ്ത്ത് എല്ലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് വരുന്നത് ബി ആണ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തുള്ള ത്രീ ഡി രൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ രൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിമാന രൂപങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയും അതിനൊക്കെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പറയുക വെറുതെ ഏരിയ എന്നല്ല സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു സൈഡ് എല്ലും ഒരു സൈഡ് ബിയും ഉള്ള സൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആ ഫേസും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ സോറി ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും എൽ ഇൻറ്റു ബി വരും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന അതിനും എന്ത് വരും എൽ ഇൻറ്റു ബി വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഈ ഒരു സൈഡാണെങ്കിലോ എച്ചും ബിയും വരുന്ന സൈഡാണെങ്കിലും ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ രണ്ട് രണ്ട് ഫേസുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ടു ബി എച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലും എച്ചും വരുന്നതും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡുകളിലെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വിസ്തീർണം കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇനി വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ വികരണം വികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വികരണം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഈ ഒരു ബ്രത്ത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ത്രിമാന രൂപമാണ് ത്രീ ഡി രൂപമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വികരണം എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപം വരുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള മുകളിലത്തെ കോർണറിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് വികരണം അതിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം വികരണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയോ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയോ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തതാണ് ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമചതുര കട്ട ഉപരിതല വിസ്തീർണം സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമചതുര കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും സമചതുരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓ എത്ര സൈഡുകളുണ്ട് മൊത്തം ആറ് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും എന്താണ് വിസ്തീർണം ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ എ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് സൈഡുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം അതെല്ലാം എ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ അപ്പം എന്ത് വരും എ ക്യൂബ് എന്ന് വരും വ്യാപ്തം ഇനി വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും വികരണം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് എ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ അതിൽ എല്ലും ബിയും എച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയോ പ്ലസ് എ സ്ക്വയോ പ്ലസ് എ സ്ക്വയോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എ സ്ക്വയോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് എ ത്രീയുടെ റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക വികരണം ഇനി അടുത്തത് സിലിണ്ടറാണ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് വൃത്തസ്തൂപിക എന്നാണ് കേട്ടോ വൃത്തസ്തൂപിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാനായിട്ട് ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു രണ്ട് എൻഡ് പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു എൻഡ് പോർഷനും മുകളിലത്തെ എൻഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത
ബട്ട് ആ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് വരുന്നത് വിസ്തീർണം വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വിസ്തീർണം കാണാൻ നീളം ഇൻറ്റു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചുറ്റളവ് അത്രയും ചുറ്റളവ് എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അത് എച്ച് ഹൈറ്റിലേക്കുണ്ട് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ആ കേർവ്ഡ് പോർഷൻ്റെ വിസ്തീർണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇനി അത് വ്യാപ്തം വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത വിസ്തീർണം ആ പാത വിസ്തീർണമാണ് ഏരിയ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പാത വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ താഴെയുള്ള ഏരിയ എത്രയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എച്ച് എന്ന് എഴുതും അതാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കിട്ടും അടുത്തതാണ് കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപിക വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു താഴെയുള്ളത് ആ ബേസ് വാല്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അവിടെ ഒരു സ്ക്വ ഒരു സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അത് വന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ഏത് പോർഷനാണ് ഈ ഒരു കേർഡ് പോർഷനാണ് ഈ കേർഡ് പോർഷനകത്ത് എന്താണ് പൈ ആർ എൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺ പോർഷനകത്ത് ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ എല്ലിൻ്റെ ബേസിലും ഈ ഒരു ആറിൻ്റെ ബേസിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം വരുന്നത് പൈ ആർ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക പൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ആർ എൽ ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ചെരുവ് നീളമാണ് പറയുന്നത് ഇനി വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ വൃത്ത സിലിണ്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അതായത് സോറി വൃത്തസ്തൂപിക എന്നല്ല ശരിക്കും എൻ്റെ പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വൃത്തസ്തൂപിക എന്നറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞതാണ് വൃത്തസ്തംഭമാണ് സിലിണ്ടർ കേട്ടോ വൃത്തസ്തംഭമാണ് സിലിണ്ടർ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്ന കോണാണ് വൃത്തസ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ വൃത്തസ്തംഭം ആണ് ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ എത്ര വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വൃത്തസ്തൂപിക വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗോളം അഥവാ സ്വിയർ സ്വിയറിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ വ്യാപ്തം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥ ഗോളമുണ്ട് ഹെമിസ്വിയർ ഹെമിസ്വിയറിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിയറിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ പകുതി വരുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കേർഡ് പോർഷൻ്റെ എന്ത് വരും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും ആ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ താഴെ ഈ ബേസ് പോർഷൻ്റെ ഒരു സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുന്നത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫ്ലോയിൽ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക വൃത്തസ്തംഭമാണ് സിലിണ്ടർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഡിലേ ഉണ്ടായി വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മുതൽ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക്